या देवी सर्वभूतेशु मातृपेण संस्थित नम तस् नम तस् नम तस् नम नम या देवी सर्वभूतेशु शक्ति संस्थित नम तस् नम तस् नम तस् नम नम या देवी सर्वभूतेशु बुद्धि संस्थित नम तस् नम तस् नम तस् नम नम शारदीय दुर्गोत्सव एन एन टेलीविसन शारदे दुर्गोत्सव उपलक्षे पुजो स्थिति पुजो कथा पुजो खुशी माजे उपस्थित आरणगंज जिलार से करना योद्धा बड़ भाई नतून पालपाड़ा पूजा कमिटी साधारण सम्पादक दादा रिपन भाव नमस्कार दादा दादा शारदे शुभे दादा कम आगत भलोड़ा उपस्थित आदर बौदी दादार सहधर्मी सीमा भवाल नमस्कार सकले आनंद करी खुशी आनंद नहीं थी सकल जीवन क्योंकि आनंद से शैशव थे बर्तमान पर्त आज के प्रथम जानते चाहब शैशव जीवने अपने पुजो स्थिति सम्पर्क शैशवर स्थिति तो हिल मानुषर जीवन सब चाहते सुंदर एक मुहूर्त और शैशव स्थिति बोलते हिल शैशव पुजोते से छोटो थकते मंदिर कख का बना कख ठाकुर का शुरू हो मंदिर छोटा छुटी करा मंदिर छुटे जावा से ही पुजोते बाड़ी सबा के आबदार करा जो नतून पोशाक लागे नतून जामा कपड़ लागे दुरंत जीवन और ओ समय धर्म प्रति एक आलदा ये छोड़ शैशव थे पुजोते छोटो छोटो काजगुल आलेंटियर का पुजो अन्न अन्न जगूला करतम एवं से स्थिति ओ स्थित बार बार फिर जो इच्छा कर मानुषर पक्षे फिर जावा सम्भव ना इस सब चेत जीवन मान मुहूर्त शैशव स्थिति पुजो स्थिति सम्पर्क बदिर का जानते चाहिए आसले ओ बलो जेटा शैशव स्थिति मानुषर का एक अमूल्य सम्पदे बोल छोट बला काठामो आसल काठामो आनंद शुरू है जो काठामो बनानो है मंदिर गए तक थी पुजो पुजो मैं पूरा भाव चले आसे तो जमा कपड़े बेपार के कटा जामा कपड़ मायर मंदिर छोट बला तो दायित्व करतब्यन थे जार कारण समय आलदा बोले बुझानो जा खुब सुंदर एक पदार्पण करा दिल तक स्थिति पुजो सम्पर्क कारण तक सत्य गार्थी प्रेम प्रेम एक भाव कारा सुंदर तर पीछे एक टांगी मारा निजे के एक सजिए नहीं पूजा मंडप बुलाते थका पचंद बंधुबान्ध सबा मिले आड्डा मारा एवं ओ समय तो पुजो दायित्व छोड़े तक पुजो दायित्व पालन करयटा एक दुरंत बेपार एक चंचल मन सब समय हे छुटा छुटी नाच गान आनंद करा रातजेगे आड्डा मारा अनेक सुंदर एक लाइफ लिप कर पाकिस्तान टीम प्लेयर छो तो जगह चौदह बस बस अंडार सिक्सटीन खेले नैशनल टीम तो हमारा तो क्लाबे ढाका प्रिमियर लीगे खेले एगारो बचर मोटामुटी ढाका बड़ो बड़ो क्लाबगूलते हमें खेले 
খেলার জগৎটা আলাদা ছিল আর পূজো আসলের খেলা টেলা তখন আর কোনো কিছু মাথায় থাকতো না তখন ছিল পূজোর আনন্দটাই অন্যরকম আপনি তো সাংস্কৃতিক এবং বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত তখনকার সময় আপনি কোনো সাংস্কৃতিক বা কোনো সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন কি হ্যাঁ তখন থেকেই যে আমরা জড়িত ছিলাম আমরা তখন ওই নিউ সান একটা সংগঠন ছিল আমাদের ব্যান্ডের তখন ব্যান্ডের খুব প্রচলন ছিল তো তখন থেকে আমাদের আমরা প্রথম ব্যান্ড শু করলাম আমাদের নারায়ণগঞ্জের চার আসনে যিনি বর্তমানে সংসদ সাইম ভাই প্রধান অতিথি ছিল অনেক বড় করে পুজো উপলক্ষে বড় করে আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম আর যেহেতু টুকটাক আমিও গান করি যৌবন বা কলেজ লাইফ সম্পর্কে ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে যাওয়ার যে সময়টা তখন একটু একটু করে মানে বুঝলাম যে আমি একটু বড় হয়ে গিয়েছি ফ্রেন্ড হলো কিছু তবে আমাদের তো ওই সময় এতটা এখন যেমন মেয়েরা ফ্রেন্ডদের নিয়ে ঠাকুর দেখে রাত্রিবেলা আমাদের তো ওই আপনার হচ্ছে হ্যাঁ ইনস্ট্রাকশন ছিল তা আমাদের ঠাকুর দেখতে যেতাম দিনের বেলা বান্ধবীদের সাথে যেতাম আর রাতের বেলা বাবা মার সাথে ঠাকুর দেখতে যেতাম তারপরে হচ্ছে মানে ওই টাইমটা হচ্ছে একটু অন্যরকমই সব বন্ধু বান্ধব নিয়ে হই হুল্লোর করা ফুচকা চটপুটি খাওয়া এই আর কি এরকম ভাবেই কেটেছে আমরা দাদার কাছ থেকে এখন একটা গান শুনবো এখন হ্যাঁ একটা গান শুনবো আপনার প্রিয় এবং সদা সর্বদা আপনি গানের সাথে জড়িত আমরা জানি একটু ব্যান্ড সাথে জড়িত প্রয়োজন বৌদিকে উদ্দেশ্য করে একটা গান না বৌদিকে উদ্দেশ্য করে গান গাও গান গাওয়ার কিছু নেই আমি ছোট্ট দুই লাইন গাই ফেরানো যাবে না ফেরারি পাখিরা গোলায় ফেরে না বিভাগী মন নিয়ে জনম বিভাগী মন নিয়ে জনম যায় না বাধায় আমাকে কোন পিছু টানের মায়া আমায় দেখো না ফেরানো যাবে না ফেরারি পাখিরা গোলায় ফেরে না ধন্যবাদ সত্যি সত্যি দাদা চমৎকার আমরা একটা গান শুনেছি দাদা আসলে দাদা যে হিরো দাদা আমাদের দাদা আমাদের অহংকার আমাদের হিরো অলেজ হিরো আর হিরো বলেই কিন্তু আমাদের এমন এক সুন্দর বডি দাদা পেয়েছেন সেটা আমরা গর্বিত দাদা আসলে আমরা একটু অন্যরকমভাবে বিষয়ে চলে আসি যে প্রেম তো মানুষের একটা স্বর্গীয় সুতা প্রেম তো মানুষের জীবনে আসে প্রেম যায় ছোটবেলা থেকে চিনি জানি প্রেম বলতে দিদা নেই এখন তো একদম শেষ মানে বলে বাউন্ন বছর বয়স হয়ে গিয়েছে প্রেম জীবনে অনেকবারই আসছে কিন্তু বিয়ের যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি তখন দেখে শুনে কেন জানি মনে হয়েছে আমি এটাকেই বিয়ে করলে আমি সুখী হব তো এই কারণে ওকে ওর সাথে আমার বিয়ে হয়েছে মানে অনেক সংগ্রামের পরে যেহেতু লাভ মিরিস ওর ফ্যামিলি মেনে নেয়নি আমার ফ্যামিলি তো একটু বাধা ছিল তারপরেও সৃষ্টিকর্তা যেহেতু নিয়তি রেখেছে 
এখন জীবন সঙ্গী নিয়ে সে ভগবান ওকে আমাকে দিয়েছে আছি ভালো আছি যাক আপনাদের সেই জুটিটা আজীবন ভগবান আপনাদের ভালো রাখুক এবং সবসময় এই জুটি যেন অনেক অনেক বছর আপনাদের বই আনুক এবং অনেক বছর আপনারা বেঁচে থাকুন এবং এই জুটিটা যেন সবসময় দুজন দুজনকে যেমন সবসময় বোঝেন এবং সেই ভালোবাসা যেন অটুত থাকুক আর আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যা এই প্রেমের সময় দাদাকে বলতে পারেনি এরম ধরনের একটা কথা দাদাকে আজকে বলবে সব মানে আপনার দাদাকে বলা হয়নি এমন কোন কথা আসলে আমি আপনার দাদাকে যখন থেকে ভালোবেসেছি ছোটবেলা থেকে বলবো যে আমি মহল্লার ও তো বলেই দিল আর আমার বড় ভাইয়ের ও ফ্রেন্ড তো যাই হোক আপনার ওর ওকে একটা কথা বলা হয়নি কখনো বলিনি যে আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি ওকে ভালোবাসি সত্যি যে না বলার কথা আছে আমাদের দাদা বদি কি বলেছেন এবং বদি দাদাকে বলেছেন আমরা অনেক খুশি এখন আমরা দর্শক চলে যাব আমাদের একটি গেম শো গেম শো হচ্ছে যে একটু ব্যতিক্রম ধর্ম একটা গেম শো দাদা বদিকে অনেক পেন প্রত্যাহ দিয়েছে সেই সময় তো আর মোবাইলের এমন যুগ ছিল না হয়তো চিঠি চিরকুটি লেখেই অনেক সময় প্রেম নিবেদন করেছেন আজকে সেম দাদা বদিকে একটা প্রেম নিবেদন করবেন এই চিঠিটা পড়ে এবং বদি বদি দাদাকে একটি কবিতা শোনাবে কিন্তু একটু ব্যতিক্রম ধর্মিক বিষয়টা আমরা এখন চলে যাচ্ছি এই অনুষ্ঠানের একটি পর্ব সেটা হচ্ছে গেম শু এই বাগরখানি দাদা মুখে দিয়ে দাদাকে প্রেম নিবেদন করবেন বদিকে জীবনের প্রথম বাগরখানি মুখে দিয়ে কাউকে প্রেম নিবেদন করছি হ্যাঁ এটা খেলা কি পুরোটা দিতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ পুরোটা মুখে দিয়ে এ পুরোটা মুখে দিয়ে কিভাবে বলবো আমি প্রিয় সিমা কেমন আছো অনেক দিন হয়ে গেল তোমার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই তুমি কয়েকদিন ধরে কলেজে আসছো না তুমি গতকাল ফোন করে বলেছি যে আজ আমার শহীদ রমনা পার্কে রমনা পার্কে রমন আসুই দেখা হবে এছাড়া বলেছিলে তোমার জন্য তোমার মা বাবা পাত্র দেখছে এদিকে আমার ফ্যামিলির নিকট তোমার ব্যাপারে বলেছি এবং তোমার ছবিও বাড়াতে দিয়েছি আমার ফ্যামিলির অতি সত্তর আমার মা বাবা তোমাদের বাড়ি এসে তোমার মা বাবার সাথে আমাদের বিয়ের প্রস্তাব দিবেন লক্ষ্মীটি কয়েকদিন অপেক্ষা করো এবং তোমার মা বাবাকে ম্যানেজ করো এবং আগামীকাল বসুন্ধরা শপিং মলে আমরা আমাদের সাথে অবশ্যই দেখা করবে তোমার জন্য দুর্গাপূজার শপিং এবং অবশ্যই অষ্টমীতে আমরা দুজন একসাথে মিশনে পূজায় যে অঞ্জলি নিব আজ আর নয় কালকে শপিং মলে দেখা হবে এবং এই কথা কথা হবে এখন রাখি তোমার সুস্বাস্থ্যটা কামনা করি আমার ভালোবাসা রইল এটি নিপুণ ভাবন ধন্যবাদ দাদা আসলে আমরা সুন্দর দাদা যদিও বাগরখানি মুখে দিয়ে দাদা খেতে খেতে বদিকে প্রেম নিবেদন করেছেন কিন্তু সুন্দরভাবে সাবলীনভাবে এই কথাটা বলেছেন এখন দেখব আমাদের বদি বাগরখানি মুখে দিয়ে शतरूपे शत बार जनमे जनमे जुगे जुगे अनिवार चिरकाल धरे मुख भर दय गाठी दीत हाथ কত রূপ ধরে পড়েছ গলায় নিয়েছ শ্রী উপহার জনম জনম জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার যত শুনি সেই অতীত কাহিনী প্রাচীন প্রেমের ব্যথা তুমি পুরাতন বিরহ মিলন কথা 
অসীম অতীতের চাহিতে চাহিতে দেখা হয় অবশেষে কারের তিনি রজনী পেরিয়া সর্বে দিয়া তোমারই মধ্যে এসে চিরিস্থিত দ্বারার বেশে ধন্যবাদ আসলে এই বাগরখানি মুখে দিয়ে এই প্রেম নিবেদন অথবা এই কবিতাটা পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা এই সমাজে অনেকে দেখা দেখা যায় যে আমরা খেতে পারি একটা বা দুটা কিন্তু আমরা দশটা নিয়ে বসি এই দশটা আমরা খেতে পারি না কিন্তু আমরা ওয়েস্টেজ করি এই ওয়েস্টেজ না করে আমরা যতটুকু পারবো ততটুকু ততটুকু যদি আমরা নেই এবং বাকিটুকু যেন আমরা অনাহারে মানে যারা খেতে পায় না তাদের যদি আমরা দেওয়া যেত তাহলে এই দেশে আমাদের দেশে কখনো অনাহারে থাকতো না আর মূলত এই গেমটার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের এটি মূল উদ্দেশ্য ছিল আসলে অনাহারে যেন কেউ না থাকে এবং আমরা যতটুকু দরকার আমরা যেন ততটুকু নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট থাকি দর্শক আমরা চলে যাচ্ছি আমরা একটু অন্যরকম পর্বে অন্যরকম বিষয় নিয়ে বিবাহিত জীবন আপনাদের বিয়ে কত বছর হয়েছে কত বছর জানি চলছে বাইশ বছর বাইশ বছর বিয়ের হওয়ার প্রথম তো আপনাদের প্রেমের বিষয় ছিল এবং দুই ফ্যামিলির খুব মানে খুব জঞ্জাল খুব তিক্ততা বিষয় বিষয় যে আমি পাবো কি পাবো না ইন্টেনশন অনেক ছিল অনেক টেনশন ছিল পরবর্তীতে আপনাদের সর্বশেষ পরিণতি বিয়ে হলো এই বিয়ে হওয়ার প্রথম পুজোর অনুভূতিটা সম্পর্কে জানতে চাই দাদার কাছ থেকে প্রথম বিয়ে হওয়ার প্রথম অনুভূতিটা অনেক কষ্টদায়ক যেহেতু আমি রাজনীতির সাথে জড়িত আমি যখন বিয়ে করি তখন মোটামুটি নানগঞ্জে আমরা ছিলাম না আমাদের এগেনস্টে অনেকগুলি মামলা ছিল পলিটিক্যাল মামলা আমাদের বিয়েটা মন্দিরে হয়েছে একদম লুকিয়ে যেহেতু আমার নামে অনেকগুলি মামলা ছিল ওরকম আনুষ্ঠানিক কোনো কিছু হয়নি মন্দিরে শুধু মালাবদল হয়েছে আসলে বিয়ের ওই স্থিতিটা কষ্টদায়ক তো বিয়ের আনন্দ যেটা বলে আমরা ওরকমভাবে বিয়েটি করতে পারিনি দুই ফ্যামিলিরই একদম অল্প কিছু মানুষের সাথে নিয়ে মন্দিরে আমাদের বিয়ে হয়েছে তো সুতরাং বিয়েটা যেরকমভাবে চিন্তা করেছিলাম প্রতিটা মানুষের স্বপ্ন থাকে আমার বেলায় সেই স্বপ্নটা পূরণ হয়নি তারপরে বিয়ে হয়েছে আছি ভগবানের কি পায় মানে ভগবানের কাছে সুকৃত অবশ্যই আপনি বিয়ের স্মৃতি সম্পর্কে কিছু জানতে চাই মানে বিয়ের পরে পুজোর প্রথম স্মৃতিটা পুজোর প্রথম স্মৃতি হচ্ছে আমরা দুইজন দুই জায়গায় আমি নারায়ণগঞ্জ আর চুয়াডাঙ্গা ও তো বললই যেহেতু রাজনীতি প্রেক্ষাপটি ওরকম ছিল তো এই হচ্ছে তখন দুইজন দুই জায়গায় থেকে পুজো করেছি তারপরে আস্তে আস্তে পরিস্থিতি ভালো হয়েছে এখন ছেলে মেয়েদের নিয়ে ভালো আছে মোট কথা পুজো স্মৃতিটাই ছিল ট্র্যাজেডি হ্যাঁ প্রথম পুজোটা ছিল প্রথম পুজোর কথাই জিজ্ঞেস করলাম ওই জন্য বললাম আপনাদের সন্তান মানে প্রথম সন্তান কবে হয়েছিল বা প্রথম সন্তান কি ছিলেন আমি ছেলে ছেলে আপনার ছেলে মেয়ে কজন আমার এক ছেলে এক মেয়ে এক মেয়ে প্রথম সন্তান হওয়ার পর যখন আপনি বাবা হলেন তখনকার পুজোর অনুমতি সম্পর্কে জানতে চান প্রথম সন্তানকে নিয়ে যে পুজোর আনন্দ আসলে বাবা হওয়ার যে ফিলিংসটা সেটা সন্তান হওয়ার আগ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি তো ও পৃথিবীতে আসার পরে মোটামুটি পুজোতে ওকে নিয়ে ফুকাচ্ছিল সবাই আমরা ওর জন্য কিছু কিনা ওকে নিয়ে ঘোরা ওইটা একটা আলাদা অনুভূতি সে অনুভূতির ব্যাখ্যা করা যাবে না বুঝি আপনি প্রথম মা হলেন মায়ের স্ত্রীর পরে মা মা হলেন আপনি মা হওয়ার পরে আপনার পুজোতে যে একটা অনুভূতি ছিল বা একটা আনন্দ উল্লাস বা ভালোবাসা সেই সম্পর্কে আমি জানতে চাই মা হওয়ার পরে সন্তানকে নিয়ে প্রথম সন্তানকে নিয়ে এটা মায়ের কাছে যাওয়া এটার অনুভূতি আসলে ব্যাখ্যা করার মতো না প্রথম সন্তান হওয়ার পরে মন্দিরে গিয়েছি মায়ের কাছে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য মানে এটা আসলে একটা অন্যরকমের অনুভূতি যে আমি আমার সন্তানকে নিয়ে প্রথম সন্তানকে নিয়ে মায়ের কাছে যাচ্ছি তখন এই অনুভূতিগুলো আসলে ব্যাখ্যা করা যাবে না এগুলো একটা খুব আনন্দের মুহূর্ত থাকে এই যে আমরা এই কিছু 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 বিষয় থাকে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না কিন্তু অন্তর অন্তস্থলের ভিতর থেকে একটা অনুভূতি জাগৃত হয় এখন আমরা চলে যাব আমরা আরেকটা খেলা গেম শো সেটা হচ্ছে যে মানুষ দেখা যায় ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় হলে 
কিছু কিছু সময় মানুষের মেমরি কিছু ডাল হতে থাকে আবার কারো কারো মেমরি সার্ভ থাকে আজকে আমরা দেখব যে দাদার মেমরি কতটুকু এবং বদির মেমরিটা কতটুকু বদি দাদার পিছনে মানে পিছনে কিছু লেখবে এবং কি লেখবে বদি বলবেন না দাদা বলবে যে আসলে কি লিখেছেন যে কোনো কিছু দাদার পিছনে শুরু হচ্ছে আমাদের মেমরি শো দাদা বৌদি কিছু আপনার পিছনে লিখেছে কি লিখেছে আপনাকে বলতো ভালোবাসি তো কি লিখেছেন বৌদি বলো এটাই লিখেছি কি লিখছেন তোমাকে ভালোবাসি মানে আসলে দাদা ভালোবাসে বৌদিকে সত্য কিন্তু একটু উল্টো হয়েছে যেন ভালোবাসি তোমাকে তোমাকে ভালোবাসি একই বিষয় এখন দাদা বৌদির পিছনে কিছু লিখবেন দেখি বৌদি বলতে পারে প্রশ্ন করেছেন আমি কি তোমাকে ভালোবাসি না এরকম বিষয় আমি যেটা বলবো এর উল্টোটাই বলবো এটা আমি জানি এই জন্যই বলবো আসলে এটা একটা ভালোবাসা বই প্রকাশ এটা আমরা মানে কেউ কাউকে যদি প্রতিমাত্রা মানে অত্যন্ত ভালোবাসে তাহলে কিন্তু সেটা একটু নেগেটিভই বলে আসলে নেগেটিভ কি নেগেটিভ না যে মানুষে মানুষে প্লাস হয় সেটি আমরা দাদার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি দাদা মানুষের জীবনে মানে পুজোটা হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে আনন্দ ঘন মুহূর্ত এবং সার্বজনীন দুর্গ উৎসব সেটা সবচেয়ে খুশির বিষয় আপনার জীবনে এমন কোনো পুজো এসেছিল যে সবচেয়ে দুঃখময় বা খুব ট্র্যাজেডিময় পুজো হ্যাঁ আমার জীবনে পুজো তো এরকম আসে আমি যখন ছোটোবেলায় বাবাকে হারিয়েছিলাম তো ওই বছর যে পুজোটা আমার জন্য খুব কষ্টদায়ক ছিল তারপর মাকে যখন হারালাম তো ওই পুজোটা আমার জন্য অনেক কষ্টদায়ক আর দুই হাজার বিশে সারা পৃথিবীতে যে করোনা মহামারী শুরু হলো আপনারা সবাই জানেন যে ওই সময়টার মধ্যে আপন আত্মীয় স্বজনও তার নিজের মানুষজনের লাশ দাহ করছিল না তো ওই সময়টার মধ্যে যে পুজোটা তখন ওই বছরের সে পুজোটা আমরা যেহেতু টিম ওরা এগারো জন করে মানুষের লাশ নিয়ে শ্মশানে দাহ করার ব্যবস্থা করেছিলাম ওই বছর পুজোটা আসলে আমরা ওরকমভাবে আনন্দ করতে পারিনি এত এত মানুষ লাশ দেখেছি নিজের চোখে আসলে ছিলেন হ্যাঁ আমরা করোনার সময় চেষ্টা করেছি মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর আসলে ওই সময়টা ওই বছর পুজোটা আমাদের জন্য একটা কষ্টদায়ক পুজোই ছিল বুঝি পুজো তো আনন্দের বিষয় আপনার জীবনে এমন কোনো পুজো এসেছিল যা খুব কষ্টদায়ক বা খুব দুঃখময় দুই হাজার বিশ সালটাই কষ্ট লেগেছে সবচেয়ে বেশি তারপরে দুই হাজার পাঁচে বাবাকে হারিয়েছি আমার বাবা মারা গিয়েছে দুই হাজার পাঁচে বাবা মারা যাওয়ার পর তখন মানে ফার্স্ট প্রথম আপনি বললেন না যে নিজের সন্তানকে প্রথম সন্তান করলে নিয়ে মায়ের কাছে যাওয়া প্রথম পুজোতে আনন্দ ঠিক তার উল্টোটাই হয়েছে মানে ফার্স্ট তখন আমি আমার বাবাকে ছাড়া পুজোটা করেছি এটা আমার খুব দুঃখের একটা বড় বছর ছিল আর তারপর দুই হাজার বিশ আসলে করোনাটা এমন মহামারীটা এমনভাবে সব দিকে ছিল যে সব মানুষের কষ্ট দেখে আপনি বা আমি কেউই তো আমরা ভালো থাকতে পারবো না ওইটা খুব কষ্টের স্মৃতি ছিল দুর্গাপুজো আসলে কোভিড নাইনটিনের সময় পুজোটা অনেক ট্র্যাজেডি ছিল আসলে কারণ তখন ওই আপনি একটা কথা বললেন না যে নিজের বাবা মা বা ফ্যামিলির লোকজনও তার লাস্টটা পর্যন্ত দেহ করতে যায়নি আপনি তো আপনারা সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন আপনার ওরা এগারো জন একটা কমিটি করে আপনারা যেসব ক্লাস অন্যরা নিয়ে দাহ করেনি কিন্তু আপনারা সেটা করেছেন সেই জন্য আপনাদের সেলুট জানাই দাদা আসলে 
এবারে পুজো সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে চাই আর এইভাবে আমরা দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি এবারে পুজো সম্পর্কে কিছু বলুন এবং দর্শকদেরকে কিছু বলুন আমরা যারা পুদুর সাথে শুধু আমরা না যারাই বাংলাদেশে পুদুর সাথে সরাসরি ভাবে সম্পৃক্ত যারা পুজোটার দায়িত্ব নিয়ে করে তাদের আসলে পুজোর আনন্দ এখন বলতে ওরকম নেই কারণ সারা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গত বছর একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে আমরা সরকারের সর্বোচ্চ সহযোগিতা সরকার আমাদের করছে কিন্তু তারপরও সাম্প্রদায়িক যে কিছু বিষয় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের অশ্লীশীল করার জন্য দেশটাকে বিভিন্ন পায়তারা চলছে করে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পূজাটা এখন মাকে সুন্দরভাবে বিসর্জন দেওয়ার আগ পর্যন্ত যারা পুজোর সাথে আমরা সরাসরি জড়িত তাদের কাছে এখন পুজোর আনন্দটা ওরকমভাবে নেই কিছুটা আতঙ্কের কিছুটা ভয়ের একটা সবসময় একটা ভিতরে এই কাজ করে যে কখন জানি কি একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তো তারপরেও মা দুর্গার কী পায় মা দুর্গা যাতে হচ্ছে সুন্দরভাবে এবার পুজোটা অন্তত সম্পূর্ণ হয় এর জন্য মার কাছে প্রার্থনা করছি সারা বাংলাদেশেই যাতে পুজোটা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় সেটি আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করি যেন কোনো অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা না ঘটে সুন্দর মতন যেন পুজোটা সম্পন্ন হয় বুদি এবারে পুজো সম্পর্কে কিছু বলতে চাই জানতে চাই আমরা আপনার দাদার কথা অনুযায়ী বলবো যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া যেন আমরা সবাই মায়ের পুজোটা খুব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারি মা যেন সবার উপরে আশীর্বাদ বর্ষণ করে ধন্যবাদ আপনাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন আমরা আমরা বিধি নেব দর্শকের উদ্দেশ্যে বলবো যে যেহেতু পুজো নিয়ে অনুষ্ঠান আমরা ইদানিং ফলো করি যে ফেসবুকে এটা আমার আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে ফেসবুকে আমরা যতটা ধর্ম নিয়ে প্রচারে ব্যস্ত থাকি তো এর যদি টেন পারসেন্ট কাজও যদি আমরা মন্দিরে এসে পুজোর কারণে যদি আমরা কাজ করতাম তাহলে পুজোটা আরও অনেক সুন্দর হওয়া যেত আমরা ফেসবুকে যতটা বড় বড় স্ট্যাটাস দিই কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গিয়ে আমরা সেরকম কাজকাম আমরা আমি আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে দেখি না আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশ একটা অসাম্প্রদায়িক দেশ আমি বিশ্বাস করি আমার মহল্লার পুজো দিয়ে যে আমার মহল্লাতে হিন্দু মুসলমান আমরা যারা আছি আমার পুজোতে অনেক মুসলমানরা চাঁদা দেয় আমরা একসাথে মন্দির পাহারা দেই আমাদের খিচুড়ির যে ব্যবস্থা হয় ওখানেও অনেক মুসলমানরা চাল ডাল এগুলো আমাদেরকে দেয় তা আমি মনে করি যে বাংলাদেশের সমস্ত মুসলমান যারা আছে তারা যদি সাম্প্রদায়িক হতো তাহলে আমরা বাংলাদেশে পূজা করতে পারতাম না অবশ্যই সবাই আমাদের সহযোগিতা করে এবং একটা এটা বাংলাদেশ একটা অসাম্প্রদায়িক দেশ এই অসাম্প্রদায়িকতা জায়গাটাকে নষ্ট করার জন্য কিছু সাম্প্রদায়িক মানুষজন যোগে যোগে ছিল এখনও আছে সারা পৃথিবীতেই তারা আছে তা আমি একটা কথা বলবো যে কোথাও যদি কোনো প্রকার অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটে সেটা যাচাই বাছাই না করে কেউ যাতে ফেসবুকে সেটাকে শেয়ার না করে এবং কোনো প্রেমিক যাতে সৃষ্টি না করে এবং যদি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে সাথে সাথে যাতে প্রশাসনকে আগে জানায় এবং পুজোতে সবাই যারা দর্শনার্থীরা মায়ের পুজো দেখতে বের হবেন তারা সবাই সজাগ থাকবেন আরেকটা কথা হচ্ছে আমরা যাতে সাত্বিকভাবে ও ছেলে পূজাটা করতে পারি আমরা যাতে মায়ের মণ্ডপগুলোকে নাইট ক্লাব অথবা ডিজে ক্লাবের মতো ও ছেলে না করি এটি আমার সবার কাছে অনুরোধ আজ আর নয় আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি আপনারা আমাদের এন এন টেলিভিশনের পুজোর অনুষ্ঠান পুজোর স্মৃতি পুজোর খুশিতে এসেছেন এবং আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন অনেক কথা আমরা জেনেছি আপনার অনেক না জানার বিষয় আমরা শুনেছি আপনাদের সকলকে দাদাকে এবং বৌদিকে আপনাদের দুজনকে সাদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের পক্ষ থেকেও তোমাদের সারদীয় শুভেচ্ছা এবং সবাই আমাদের নতুন পালপাড়া সার্বজনীন পূজা মণ্ডপে ঠাকুর দেখার জন্য এবং আমাদের এখানে প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য আমি সবাইকে নিমন্ত্রণ জানালাম ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আজ আর নয় আগামী পর্বে আবার দেখা হবে আরেকটি কাপল নিয়ে আরেকজন জুটি নিয়ে সে পর্যন্ত আপনার সকালে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সকলকে সাদের শুভেচ্ছা